हाय दोस्तों मैं हूं बिलास कोले और आप लोग हैं मेरा YouTube चैनल बिलास कोले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन्स आर फॉर्म इन द and the options are Golgi complex, ribosome, plastid, mitochondria. Protein kaha banta hai? Golgi complex, ribosome, plastid, mitochondria. If you say sahi answer hai? Ribosome. Chal iske explanation dek lete hai? The correct answer is? राइबोजोम एक्चुअली प्रोटीन राइबोजोम से बनते हैं प्रोटीन आर फॉर्म इन द राइबोजोम क्वेश्चन नंबर टू the following is called semi autonomous organelles of the cell, and the options are ribosome, chloroplast, lysosome, Golgi body. The options are ribosome, chloroplast, lysosome, or Golgi body. In which one सात का अंग है देखिए इनमें से राइबोसोम तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटीन प्रोडक्शन करता है लाइसोसोम नहीं होगा लाइसोसोम को सुसाइडल बैक कहते हैं आत्मघाती थली गॉल्जी बॉडी पैकेजिंग पैकेजिंग करता है सिक्योरिटी मेटेरियल्स थ्रू व्हीकल्स इनमें से तो बचा हुआ है क्लोरोप्लास्ट Chloroplast and mitochondria. Chloroplast and mitochondria. Dono hi semi autonomous art swato organelli hai. Kyuke? इनका जो मशीनरी है वो क्या क्या प्रोडक्शन करता है वो डीएनए प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है उनका आरएनए प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है उनका खुद का राइबोसोम है एटीपी जो उनको पार सप्लाई देता है एक्चुअली तो सही आंसर है क्लोप्लास्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो खुद का सिंथेसाइज मेकेनिज्म है वो डीएनए आरएनए राइबोसोम एंजाइम एमिनो एसिड प्रोड्यूस करता है जो खुद ब खुद अर्ध स्वायत्त है 
सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म है क्वेश्चन नंबर थ्री द इंजन रिकम्बिनस इज रिकर्ड इन द स्टेज ऑफ म्यूसिस हुई स्टेज एंड द ऑप्शंस आर फैकाइटिनी डिप्लोटिनी जाइगोटिनी एंड डायगानिस अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है एंड इसका जो ऑप्शन है फैकाइटिनी डिप्लोटिनी जाइगोटिनी डायगानिस देखिए जो सेल स्टेज है कौन सा फैकाइटिनी इनमें क्या होता है एक स्टेप्स होता है स्टेप्स को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है क्या जो होमोलोगस पीरियड ऑफ क्रोमोजोम होमोलोगस पीरियड ऑफ क्रोमोजोम एंड इनका नॉन सिस्टर क्रोमाटिड तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कौन सा कौन सा ये वाला और ये वाला तो होमोलोगस पेयर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड दे एक्सचेंज दियर जेनेटिक मेटीरियल किधर कौन सा पर्सन में ये रेड कलर दे एक्सचेंज दियर जेनेटिक मेटीरियल एंड द पॉइंट इज नोन एज रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स एंड द पॉइंट इज नोन एज रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स और ए रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स को जो कंट्रोल करता है वो है रिकॉम्बिनेस एंजाइम जो एंजाइम इनको कंट्रोल करता है कंट्रोल बाय रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स कंट्रोल बाय रिकॉम्बिनेस एंजाइम तो ये रिकॉम्बिनेंस एंजाइम जो साइट है क्रॉसिंग ओवर का रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स इनको कंट्रोल करते हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन वन फैकल्टी एकेडमी स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन ऑकर नॉन सिस्टर कोमाटिट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम एक्सचेंज दे आर जेनेटिक पार्ट एंड दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय एंजॉय रिकम्बिन फैकल्टी के जो 
विशेषता है उसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर और पुनर्योजन प्रक्रिया होते हैं समरूप गुण सूत्रों के गैर सिस्टर कुमार अपने अनुवंशिक भाग को आदान प्रदान करता है और ये तकनीकी ये प्रोसेसेस कौन नियंत्रित करता है जो इंजन वो है रिकम्बिनेंट क्वेश्चन फोर स्मॉल डीक सेफ स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सिंड्रोमियस इज कॉल्ड एंड द ऑप्शन आर काइनेटिक बिंदु की सतह पर एक छोटी बिंब आकार की संचना मिलते है जिसे क्या कहते काइनेटिक और मेसोक और समसूत्र विभाज्य मध्यवस्था पट्टिका देखिए जो अगर हम देखें तो मिटाफिस का जो क्रोमोजोम है ये हो गया आपका स्पिंडल फाइबर और जिधर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है वो है तो ये काइनेटिकोर सेंट्रोमिया का पार्ट है सेंट्रोमिया का पार्ट है जिधर से क्या होता है स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है तो ये है काइंड तो सही आंसर है क्या काइंड स्मॉल डिस्क सेफ्ट स्ट्रक्चर एट सर्फेस ऑफ द सेंट्रो मीयर इज कॉल्ड कंट गुण सूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटे बिंब आकार के संचना मिलते हैं जिसे कहते हैं सेल हैव एट द एंड ऑप्शन सर थर्टी टू फोर्टी सिक्सटीन थर्टी फोर चलो गुण सूत्र के साथ एक कोशिका की कोशिका को कॉलिसिंग कौ, के साथ इलाज किया जाता है अंत में कोशिका में कितने गुण सूत्र होंगे तो ये कॉलचिसिन क्या है एक्चुअली ये कॉलचिसिन एक अल्कोलाइट एक अल्कोलाइट अल्कोलाइट प्रोडक्ट है किधर से एक्सट्रैक्टेड होता है कॉलचिसिया ऑटम नाले एक्चुअली कॉलचिसन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉलचिसम ऑटम नाले साइंटिफिक नेम है इसलिए मैं अंडरलाइन एक्चुअली कॉलसिन एक्ट एस 
myotic poison. Why? Because it breaks the microtubule of spindle fiber and adds the cell division at metaphase. Is it in co? Metaphase arrester. Metaphase arrester. So, metaphase, metaphase, what is the metaphase? Metaphase is the chromatic. और क्या होता है जब स्पिंडल फाइबर अगर आप अगर हम कॉलजिसिन ऐड कर रहे तो मेटाफेज स्टेज में वो जो स्पिंडल फाइबर है वो डिग्रेडेशन होना शुरू करते हैं अगर डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन होना शुरू करे तो ये क्या होगा जो क्रोमाटिड है ये क्या होना था पोल में जाना था हाफ अप करके पोल में जाना था तो क्या होगा पोल नहीं जाएगा तो इसीलिए इनका क्रोमोसोम टाइप क्या होगा टू एन टाइप यानी डबल राइट सो राइट आंसर इज Colgesin induces polyploidy in cell as it interferes with spindle formation, so the number of chromosome double up after the treatment with colgesin. So, when a cell with 16 chromosome is treated with the colgesin, the number of chromosome doubles up and will have 32 chromosome in this question. Colgesin kosika me bohugun ka wait karta hai. धुड़ी के गठन के साथ हस्तक्षेप करता है इसीलिए गुण सूत्रों के संख्या कॉल्चिसिन का उपचार के बाद दोगुना होता है इसलिए अगर 16 गुण सूत्र वाले कोशिका क्या होता है 32 गुण सूत्र वाले कोशिका होते हैं कॉल्चिसिन के व्यवहार करने के बाद Question number six. Mitochondria has 80s ribosomes or 70s ribosome. Both 70s, 80s ribosome. None of this. Mitochondria may have 80s ribosome, 70s ribosome, or 70, 80s. Don't know it. Or in which it? No. Actually. Mitochondria में 70 s ribosome रहते हैं और वो semi autonomous in nature होते हैं actually हम अगर देखे तो ये एस को क्या होता है हम लिख रहे हैं 70 एस एस क्या होता है एक्चुअली एस होते हैं वेडवर्ड यूनिट एस होते हैं वेडवर्ड यूनिट इधर एस साइलेंट रहते हैं इनको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं द थ्योरी ऑफ सेलिनेज वाज प्रपोज्ड बाय ब्रोहार्को स्वान फ्लेडिन हॉपमिस्टर कार्निंग सेलिनेज के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था उल्लेख भार्गव 
स्वान स्लेडन एंड मिस्टर कट एक्चुअली इनका जो थियोरी था सेल थियोरी उन्हीं में एक पोर्शन था अम्नी ए सेलुले सेलुला यानी ऑल सेल एजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ऑल सेल्स एजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी जो कोश है वो और कोई कोश से आए हैं जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लू तो मेल फीमेल फ्रॉम मेल फ्रॉम फ्रॉम फीमेल ओवा आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इज फॉर्म जाइगोट दिस फॉर्म जाइगोट नाउ एट लास्ट दिस जाइगोट फॉर्मिंग एमडाइ विच गिविंग अ बेबी सो दिस बेबी इज मल्टी सेलुलर एंड दिस ओभा एंड स्पॉम आर सिंगल से सो दिस फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर इज आइज फ्रॉम स्टार्ट फॉर सिंगल सर सो राइट आंसर इज टोटल भारत सो टोटल ऑफ भार्ट को गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ अमनी सेलुले सेलुला अमनी सेलुले सेलुला हुई मीन्स सेल एज एस फॉर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इस थ्योरी नेम बाय सेल इन लिनेस थ्योरी एक्चुअली ये उन्होंने मॉडिफिकेशन किए थे स्लेडेड एंड स्टोन का जो असली कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विथ इन दी क्वेश्चन है न्यूक्लियस एक्चुअली ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें ये हो गया सेल ऑर्गनली साइटोप्लाजम इनमें हो गया न्यूक्लियस न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होता है पोरस इन नेचर दे आर पोरस इन नेचर और उनका अंदर रहते हैं न्यूक्लियो प्लाजोम न्यूक्लियो प्लाजम एक्चुअली ये जो न्यूक्लियो प्लाजम है वो उनके अंदर 
न्यूक्लियर लॉस रहते हैं और न्यूक्लियर लॉस राइबोसोम प्रोडक्शन का भूमिका निभाते हैं इट एक्ट राइबोजन राइबोजन प्रोडक्शन फैक्ट्री क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस इनका जो सूत्र विभाजन का पहला चरण है कौन प्रोफेस मिटाफेस एनाफेस टेरोफेस कौन सा स्टेज होगा अगर हम देखें तो ये हो गया आपका G1 वन ग्रोथ फेस वन ये हो गया सिंथेसिस फेस ये हो गया ग्रोथ फेस टू G2 टू फेस उनका बात ये हो गया आपका माइटोटिक फेस एम फेस और ये एम्बिस के अंदर पहले आएगा प्रोफेस देन मेटाफेस देन एनाफेस एंड देन व्हाट एलोफेस तो सही आंसर है प्रोफेस देख लीजिए जो डिवीजन है सेल डिवीजन है प्रोफेस उनका पहले इंटरफेस प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस एंड साइटोफेसिस क्वेश्चन नंबर टेन व्हिच एम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज इज थीन इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईयर पैरोक्सीजम वैक्यूल गॉजी बॉडी नॉन ईयर अंतर्दीय जालिका के साथ कड़बी संगठन की में कौन सा कशिका दिखाई देता है एक्चुअली सही आंसर होगा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और गॉल्जी बॉडी अगर हम देखें तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का इधर ये हो गया गॉल्जी का सीस फेस और इधर हो गया गॉल्जी का ट्रांस फेस एक्चुअली एंडोप्लाजमिक रेटिकुलर एंडोप्लाजमिक रेटिकुलर क्या करते हैं मेनली जो दो टाइप है ईआर का आर ई आर एंड एस ई आर राफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलर एंड स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलर वो रहते हैं ईआर रहते हैं सीस फेज में और इनका जो प्रोडक्शन है इनका जो प्रोडक्शन है राइबोजोम का 
सॉरी प्रोटीन का वो क्या करता है प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और गोल्दी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग में हेल्प करता है तो सही आंसर होगा गोल्जी बॉडी एक्चुअली इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुला गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोजो एंड थैक्यू ईयर प्रोड्यूस प्रोटीन एंड लिफिड एंड गोल्जी बॉडी मॉडिफाई दिस मेटेरियल एंड थ्रू बाय द सीस फेस धन्यवाद सभी को प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन